በኢትዮጵያ ባሁን ወቅት 18 ባንኮች በሥራ ላይ ይገኛሉ። ከአጠቃላይ የፋይናንስ ዘርፍም ባንኮች 80 በመቶ ድርሻ ይይዛሉ። እነዚህ ባንኮች ያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ መልካም ቢሆንም ያደገ ከመጣው ኢኮኖሚ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ተቋማዊ ለውጥ ማድረግ አለባቸው የሚሉት የመጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ዮብተስ ፋይናቸው። ቁመናቸው ከአግሪቱ ኢኮኖሚ ቁመና ጋር መስተካከል ይኖርበታል። ይሄ ማለት ምንድነው? ኢንስቲትዩሽናል ሪፎርም ያስፈልጋቸዋል ሞደርናይዝ መደረግ ይኖርባቸዋል። ትራዲሽናል ከሆነ አሰራሩ ወጣ በማለት የሪስክን ማኔጅ ማድረግ ያሰት ኳሊቲያቸውን የማሻሻል የሊኪዲቲ ማኔጅመንት ካፓሲቲያቸውን ቢልድአፕ ማድረግ ይተበቀባቸዋል ባንኮች ያገልግሉት ድራሽነትን ለማስፋት በዋናነት የተጠቀሙት ቅርንጫፎችን መክፈት ነው ባለፉት 10 አመታት አጠቃላይ የባንክ ቅርንጫፎች ከ500 ወደ 4500 ድርሷል ይሁን እንጂ 40 በመቶ የሚገኙት በአዲስ አበባ ሲሆን የተቀሩትም በክልል ዋና ዋና ከተሞች ላይ ብቻ ተሰባስበዋል የም ኢትዮጵያ የገንዘብ አገልግሎት ተደራሽነት ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንዲገኝ ያድርጎታል ይላሉ። የመጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ሚካኤል አዲሱ ከአፍሪካ እንኳን ከሳራ በታች ካሉት ካየ ነው የኛ በአንድ ሶስተኛ ያነሰ ነው። ኬንያ 80 85% ላይ ነው ያለችው ኢትዮጵያ 25 28% ላይ ነው ያለችው በገንዘብ አገልግሎት ተደራሽነት ቴክኖሎጂን ተጠቅመን የቴክኖሎጂው ዘር ያሉ ህጎችን ማሻሻያ ያርገን የሚያስፈልጉትን መሰረታዊ የሆነ የገንዘብ አገልግሎቶች እንዲደርሱ ማድረግ ነው የባንኮች ተደራሽነት ከተማ ላይ ብቻ መሆኑ በሌላ በኩል ሚዛናዊ የሆነ የብድር ስርጭት እንዳይኖርና የብድር አሰጣጥ ችግሮች እንዲኖሩበት አድርጓል ይላሉ የመጣኔ ሀብት ባለሙያዎች በተለይ ደግሞ በኤስኤምኤስ በስራ ፈጠራ አንጻር ባንኮች ሮል ስላላቸው ያንንም ደግሞ መደገፍና አደ ብድር የማይደርስባቸውን አከባቢ ብድር ፍላጎት ይያላቸው ብድር የማይደርስባቸውን አከባቢዎች እነሱን አድረስ የማድረግ ሁኔታ ላይ መስራት አለባቸው ኮንሰንትሬሽናቸው ከተማ ላይ ላይ ብቻ መሆን አለበትም ወይም ደግሞ የብድር አቅርቦታቸው ለተወሰኑ አካላት ብቻ መሆን አለበትም ስለዚህ ባላንስ ይሆነ የብድር ስርጭት ሊኖር ይገባል ላበዳሪ ተቋማት እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ቤዝድ ለሆኑ አይዲያዎች ፋይናንስ ለማድረግ የሚያስፈልጉ የድጅታይ መዋቅር ቀድሞ ሁኔታዎች በተለይ ደግሞ ቼክ ኤንድ ባላንስ አዋጭነቱን የሚገመገመውና የሚያጸድቀው አካልና አክቹአሊ ብሩን የሚያስተዳድረውና ብሩን የሚሰጠው አካል ቶታሊ መለያየት መቻል አለባቸው ለምን አንድ ባንከር ጎበዝ ባንከር ነው እንጂ ጎበዝ ያግሪካልቸራል ፕሮጀክት ገምጋሚ ሊሆን አይችልም የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ዮብ የባንኮችን ተቋማዊ ማሻሻል ለማድረግ በራይ ባንክ መጠናከር ይኖርበታል ብለዋል የሚፈልገው የማክሮ ኢኮኖሚክ ስቴቢሊቲ ለማምጣት ሴንትራል ባንኩ ማከላይ ባንኩ አቋሙን ማጠናከርና ኢንስቲትዩሽናል ካፓሲቲውን ቢልድአፕ ማድረግ ኢስ ኢምፖርታንት ቬሪ ክሪቲካል ኢሹ በበራይ ባንክ የማክሮ ኢኮኖሚ አማካሪ አቶ መለሰ መናሴ የባንኮችን አቅም ለማጠናከርና ማሻሻልን ለመተግበር በበራይ ባንክ የተጀመሩ ስራዎች ምንሯቸውን ተናግረዋል አሁን ዳይሬክቲቮች ወጥተው ዲስከስ እየተደረገባቸው ያሉ አሉት እነሱን ፔይመንቱን በማሻሻል ማለት ለማሻሻል ያለው ዲጂታል ፔይመንት ማሻሻል የፋይናንስ ተደራሽነትን ለማስፋፋት እንደ ሞባይል ማኒ አይነት የፊንቴክ ሶሉሽን ለመጠቀም የሚያስችል አቅም የህግ ማቀፍም የቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸርም አይአም ለመገንባት እሱ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እየሰራ ነው በኢትዮጵያ በስራ ላይ ያሉት ባንኮች አጠቃላይ ሀብታቸው ባሁን ወቅት አንድ ነጥብ ሁለት ትሪሊየን ብር መድረሱን መረጃዎች አመለክታሉ